So it, it's it's battery driven. Yeah. Wow. It's totally and how how long can it drive on a full charged uh, battery? Yeah, it depends on are we driving on the flat uh -huh. or on the hill. hill. So it's from 15 to 20. All right. You know. Is this machine on the market now? Is yeah. This, a pro this is this the is newest, basically the newest product that we have. On yeah. It. And the old one was you running on buy? diesel, right? Yeah. Yeah, I'm thinking about it. Just, yeah, okay. Just to yeah. have it. <laughs> <laughs> yeah, I have to go in here. So this is also a prototype? Actually, this is uh, for the testing. For the testing. And development. Okay. So, huh? Yeah. So they, they test uh, always when there is coming on new features, they are testing with this. Uh, mm -hmm. Also, new software and everything. Mm -hmm. Now we have to wait that he is going away because we don't fit it. Ah. Så so vi går en this way. Are, are we driving actually? Okay, det er så vi så på anden dagen her nede i uh, en af testminerne her i Tampere, og jeg står lige nu med Beck, som er en uh, product specialist, specialist, som er en <laughs> product specialist, og han skal så vise mig hvordan den her prototype øhm, maskine virker. Og lige den her den kører jo udelukkende kun på elektricitet, og det er fremtidens planer er at gøre alle deres maskinerier til til el køretøjer. Alright, Beck, show me your magic. Okay, now we go. Yes. This is like a bottom of the hole when you have drilled it. So when you turn this one, mm -hmm. now we are in a, like a, in a reference angle. And then we go to the hole here. Oh, jeg har ikke glemt at fortælle lidt om uh, mit sikkerhedsudstyr. Uh, jeg skal selvfølgelig have det hele på, fordi sådan skal det være, når man er her nede på sådan et sted her. Man kan få tunge ting ned i hovedet. Så selvfølgelig starter vi med hjelmen. Og så er der en pandelygte her, sikkerhedsgrænder. Og in case der skulle ske noget forfærdeligt, at uh, tunnelen bræder sammen, eller der, er sket ud, uh, der kommer et brand eller et eller andet, og man skulle blive væk fra hinanden, så får man også udleveret sådan et uh, tracking system, så de kan se, hvor jeg er henne at all times. Så er der selvfølgelig jakken her, bukserne, sikkerhedsstøvler. Hvis der skulle udbrudt brand, så er der sådan en uh, ildmaske her, som jeg kan tage på, så jeg kan klare mig og finde mig gennem røgen. Safety first, bros and girls. Men det vi skal til nu, vi står ved siden af en af boremaskinerne her, som, skal bo, som tester deres drills og se hvor effektive de er, når de bruger i væggen her. Så nu skal jeg altså ind sammen med en af chaufførerne og en af operatorerne. So basically here we are drilling on really tight, something 40 cm, 50 cm between the holes. This is, oh, this is my first time, so let's see how it goes. Okay, so Thomas will show you. Okay. Well, just with oh. one mm -hmm. So, so it's basically just push the plate, and it's all full automatic. So you can see, so I just press the one button, or two. Thomas has also pressed the one button, and so it starts to go on. So that's my job now, just to observe what's going on here. And as you can see, there's a lot of water being pumped in at the same time as they pump, and it's actually to pump all the water out at the same time as they pump, so that they can go further in. And this is the pumping system. Yeah. So this is the yeah, we LB machine. machine, so the low profile machines where we are. But we are also offering extra low profile machines, mm. which goes even lower. So, so this is also a testing. Yeah. 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 We're to pay. Nede i minen nu her, fordi vi skal se, hvordan en af de der loader-maskiner de fungerer. Og jeg har lige fået sådan en uh, top secret uh, workshop med uh, en af de der ingeniører hernede, der fortalte om, hvad fremtiden med Sammy skal være her om cirka 2-3 år, i forhold til at gøre alle, alle maskinerne sådan automatisk. Og uh, det ser rimelig advanced Så ærgerligt, at jeg kan vise det, men sådan er det med top secret firmahemmeligheder, men ja. Yeah. But that's the loader. Ja, yeah, that's the loader. That's the biggest loader you have. Uh, no. No? Even bigger? This is, this is a big size. So this is a medium? Yeah, this takes 14 tons. 14 tons. But our biggest loader takes 21 tons. Wow. So everything on that one, 24 ton, is way bigger? Yes. Det her det er så deres medium størrelse loader, som så kører rundt ned i tunnelerne her i minerne og samler alt det, de har sprunget i stykker. Det er jo en af de maskiner, der kan køre helt automatisk øh, alene, uden en, der styrer. Den kan også godt køre med en operator oppe i vognen her, som sidder der. Men den kan også køre helt alene. Og den har sådan nogle scanners oppe på toppen, som så kan fortælle, altså som kan se væggene. Så det vil sige, at den aldrig kan stå ind igennem. Og øh, de har også lige lavet en reklamevideo. 
hvor man kan se det, hvor de har lavet et kæmpe, kæmpe, kæmpe glas lamborant, hvor de har lavet den køre helt automatisk selv. Og meget af det teknologi, som I ser i de her kæmpe maskiner, det er også lidt det samme, der sidder i de biler, vi kører nu her, som har alle de forskellige sensorer, selvparkering og sådan noget, som Josi også fortalte mig om. Pretty much it. Den er kæmpe stor. Hvad ser den ud? Ser høj skoven her, ja. Den er cirka min størrelse. Så ja. Og dækkene er kolossale. Nu skal jeg lige tage nogle billeder af vognen, som de kan bruge på deres Instagram og deres kanal og stories osv. Så jeg lægger lige kameraet lidt fra mig, og så kan jeg begynde at arbejde efter. Jo, så var vi sgu færdige med turen her. En hurtig 24 timers crash course i rock mining. Og jeg er blevet, kun blevet 100% klogere på alt, hvordan det her foregår. Det er jo en kæmpe, altså det er jo kæmpe, kæmpe, kæmpe videnskab i forhold til deres maskiner, sikkerhed og alt muligt. Og det selvfølgelig skal alting testes, før det bliver sendt ud på markedet. Og i forhold til, hvordan loven er med maskinen her i de vestlige lande, er så meget forskellig i forhold til det, der foregår i de andre lande, som er ude for Vesten. Øhm, men ja, som altid, så tænker jeg, at vi skal afslutte øh, vloggen med noget droneflyvning. Så lad os komme i gang.